రెండు వేల పదహారులో భారత పార్లమెంట్ చేసిన ఒక ముఖ్యమైన చట్టం రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ దీని భావం ఏంటంటే ఈ చట్టం ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో అనార్గనైజ్డ్గా ఉన్నటువంటి రియల్ ఎస్టేట్ రంగాన్ని కాస్త క్వాలిటీ పెంచి స్ట్రక్చర్ పెంచి దాంట్లో ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచడం ద్వారా దీన్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ సెక్టర్గా మార్చాలని మరి మన దేశంలో ఉన్న అతి పెద్ద ఎంప్లాయ్మెంట్ సెక్టర్స్లో ఇది రెండో సెక్టర్ కాబట్టి మరి దీంట్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళందరికీ కూడా గౌరవప్రదమైనటువంటి జీత బచ్చాలు ఇవ్వటం లేదా స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచడం వీళ్ళని మంచి కన్జ్యూమర్స్గా తీర్చిదిద్దటం ఇలా ఏ యాంగిల్లో చూసుకున్నా కూడా ఈ చట్టం వల్ల చాలా మంచి జరిగే అవకాశం ఉంది దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్రాలకు ఇచ్చారు మన రాష్ట్రంలో ఏపీ రేరాకి ఇచ్చారు రియల్ ఎస్టేట్ రెగ్యులేటరీ అథారిటీకి ఆగస్టు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఇప్పటివరకు కూడా మేము ఈ చట్టం ఆశయాలు ఈ చట్టంలో మనం ఎవరెవరు ఏం చేయాలి ఎవరి బాధ్యత ఏంటి బిల్డర్ బాధ్యత ఏంటి సిఏల బాధ్యతలు ఏంటి స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీర్స్ బాధ్యతలు ఏంటి వీళ్ళందరూ ఒక చోటకు వచ్చి దీన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే విషయాల మీద అనేక అవగాహన సదస్సులు పెట్టుకుంటూ వచ్చాం అయినా కొంతమంది ఎందుకో హెసిటేట్ చేస్తున్నారు రెండు వేల ఐదు వందల ఎలిజిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కాను నాలుగు వందల డెబ్బై ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రమే ఈనాటి వరకు మనకి సిస్టంలోకి వచ్చినాయి కొన్ని ఫుల్గా కొన్ని పార్షల్గా మూడు వందల ముప్పై ఒకటికి మేము ఆల్రెడీ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్స్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది మన ఏపీ రేరా మిగతా వాళ్ళందరికీ మా అప్పీల్ ఏంటంటే ఇవాళైనా రేపైనా మీరు కంపల్సరీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాల్సిందే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నందువల్ల మీరు మీరు చేసే ఈ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా రేరా మానిటర్ చేస్తుంది కాబట్టి రేరా దృష్టిలో ఉంది కాబట్టి కొనుగోలుదారుడు ఒక రకమైన భరోసా ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు మీ ప్రాజెక్ట్స్ రేరా వెబ్సైట్లో ఉంటాయి కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎవరైనా సరే మీ ప్రాపర్టీలో ఏదైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే వాళ్ళందరికీ కూడా కామన్ ప్లాట్ఫామ్గా ఒక మార్కెటింగ్ ప్లాట్ఫామ్గా కూడా మీరు రేరాను ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇంటి ఉద్దేశం ఏంటంటే బిల్డర్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ పెంచడం అనుకున్న టైంకి అనుకున్న విధంగా ప్రాజెక్ట్స్ని కంప్లీట్ చేయటం తద్వారా ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్ ఇంప్లిమెంటేషన్ తగ్గించడం కన్జ్యూమర్కి బిల్డర్కి మధ్యలో వివాదాలు రాకుండా చూడటం ఇవన్నీ చూసుకుంటా పోతే ఏమవుతుంది మనకి ద ఇండస్ట్రీ బికమ్స్ మోర్ మెచ్యూర్డ్ ద ఇండస్ట్రీ బికమ్స్ మోర్ రెగ్యులర్ ద ఇండస్ట్రీ బికమ్స్ మోర్ ఆర్గనైజ్ ద ఇండస్ట్రీ ఎవెన్చువల్లీ బికమ్స్ ఎ రియల్ ఇండస్ట్రీ రియల్ ఇండస్ట్రీగా మనం మాట్లాడుకోవడం మొదలేస్తే ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి ఫైనాన్సింగ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే బ్యాంకర్స్ దగ్గర నుంచే ఈ మొత్తం బిల్డింగ్ కట్టడానికి కూడా లోన్ వస్తుంది ఇవాళ పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బిల్డర్స్కి నూటికి తొంభై తొమ్మిది మందికి బ్యాంకు లోన్ ఇవ్వట్లేదు ఆ బిల్డింగ్లో ఉన్న ఒక అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవడానికి ఆ అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కునే వాళ్ళ పరపతిని బట్టి లోన్ ఇస్తున్నాయి కానీ బిల్డింగ్ మొత్తం కట్టడానికి అయితే లోన్ ఇవ్వట్లేదు సో బిల్డర్స్ ఏం చేయాల్సి వస్తుంది ప్రైవేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం ప్రైవేట్ లోన్ల కోసం ఎక్కడెక్కడో అప్పులు తీసుకొచ్చి డబ్బులు బిల్డింగ్స్ కట్టాల్సి వస్తుంది ఆ వడ్డీ రేట్లు అవన్నీ తీసేస్తే మీరు టైంకి అంది అందక డబ్బులు ఓవరాల్గా డిలే అవటం కాస్ట్ పెరిగిపోవటం ఆ పెరిగిన కాస్ట్ని మళ్ళీ వినియోగదారుడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటం అంటే మనం ఈ రేరా చట్టం ఏం చెప్తుందో అవన్నీ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే ఓవరాల్గా బిల్డింగ్ కాస్ట్లో మీకు టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆదా అయింది అనుకోండి నూటికి ఇరవై రూపాయలు స్ట్రేట్గా లాభం వచ్చేసినట్టే మీరు అనుకున్న టైంకి దాన్ని కంప్లీట్ చేశారనుకోండి అనుకున్న విధంగా కన్జ్యూమర్కి ఇచ్చారనుకోండి మీకు కన్జ్యూమర్ క్రెడిబిలిటీ పెరుగుద్ది మీ మీద నమ్మకం పెరిగింది కాబట్టి బ్యాంకర్ కూడా మీకు మళ్ళీ మీ తర్వాత ప్రాజెక్ట్స్లో డబ్బులు ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు ఇలా ఒక అంశానికి ఒకటి ముడిపడి ఉన్నాయి అన్నిటి మీద అవగాహన పెంచుకోవాలి ఈ అవగాహన పెంచుతూ పెంచుతూ కూడా మేము ఏమనుకుంటున్నామంటే చట్టం మరి తన పని తను చేయాలి కాబట్టి చట్టంలో ఉన్న విధంగానే ఈ ఈ నెల ముప్పై ఒకటి వరకు ఎవరైతే రిజిస్టర్ చేసుకుంటారో వాళ్ళకి ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా ఫీజులు లేకుండా ఎక్స్ట్రా పెనాల్టీలు లేకుండా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ పే చేస్తే చాలు వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు జూన్లో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీకి ఒక ఇరవై ఐదు శాతాన్ని యాడ్ చేసి పెనాల్టీగా రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే జూలైలో యాభై శాతం యాడ్ చేస్తారు ఆగస్టు వచ్చేసరికి వంద శాతం అంటే మామూలుగా రిజిస్ట్రేషన్ యాభై వేల రూపాయలు ఉంటే ఇంకో యాభై వేలు కలపాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడానికి మా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా కన్జ్యూమర్స్లో అవేర్నెస్ పెరుగుతుంది రేరాలో రిజిస్టర్
దానికి తగ్గట్టుగానే వాళ్ళ బాధ్యతను వాళ్ళు నెరవేర్చుకోవాలి కాబట్టి రెండు వేల ఒక్క వంద ఏదైతే ఇంకా మాకు రిజిస్టర్ కాని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ అవకాశాన్ని వాడుకుని వెంటనే రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని పెనాల్టీస్ని అవాయిడ్ చేయాలని చెప్పేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను బియాండ్ ఆగస్ట్ ఈ పెనాల్టీస్ అనేది ఇంకొద్దిగా సీరియస్ అవుతుంది కానీ తప్పుకోవడానికి మాకు అవకాశం లేదు మీకు అవకాశం లేదు కాబట్టి ఇది అందరూ అర్థం చేసుకోవాలని ఇది మన మంచి కోసం అర్థం చేసుకోవాలని ఇది ఎస్పెషల్లీ కన్జ్యూమర్ డిమాండ్ని మీట్ అవడానికి కన్జ్యూమర్స్ కోరిక ప్రకారంగానే వచ్చిన చట్టం కాబట్టి దీన్ని అందరం కూడా ఆహ్వానిస్తూ ఇంప్లిమెంటేషన్లో అందరం సహకరించాలని మీడియా కూడా మరి ప్రజల్లోకి దీన్ని విస్తృతంగా తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను అలానే పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్ని పొందండి